in the name of Almighty Allah. So today's lesson is about active and passive sentences. Sentences are divided in two parts, active sentences and passive sentences. Active sentences means ma'lum and passive sentences means jumalate majhul. They are called so active and passive because of the subject. Active sentences are those sentences in which the subjects are known or important to know. The subjects are clear. And uh, passive sentences are those sentences in which the subjects are unknown or not important to know. Jumalate active ya malum, jumalate ra megan ke failish malum basha, ya mohim basha ke ki ya kar anjam dada, wa jumalate passive ya majhul, jumalate ra megan ke failish ya na malum basha, wa ya mohim na basha, ke akshan ya muamal kard mohim basha, nazar ba fail. <clears throat> okay. Verbs are divided in two parts, transitive and transitive. <clears throat> verbs are divided in two groups, transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs are those verbs which require object. And intransitive verbs are those verbs which don't require object. So we can change those sentences into passive which have objects. That is, we can change <coughs> active sentence to passive when their verbs are transitive. Yomo jumalatira ba passive tabdil kadamitanim ke. Faili az yom faili transitive ya faili mutaadi basha. In a faili ke object dashta basha. U ba passive tabdil shuda meitana. For example, I wrote a letter. I wrote a letter. I is subject. Wrote is a verb. A letter is object. So, this is an active sentence. Now, <clears throat> because this sentence has object, so we can change it to passive. We change it to passive. First of all, we make the object of the active sentence the subject of the passive sentence. Yani mo aga bokhaim ki jumla raba. پاسه یا مجهول تبدیل کنیم آبجکت جمله اکتیو میاریم سبجکت جمله پاسه میسازیم لک دیس ا لیتر خب وقتی که یا آبجکت یا سبجکت شد باز میاریم از افعال تو بی استفاده میکنیم از افعال تو بی از ام آر واز ور چون اینجا فعل ما فعل اصلی ما آلت دوم است یا مازی است از فعل تو بی واز استفاده می کنیم چون فعل تو بی واز هم مازی است ا لیتر واز بعد از فعل تو بی باز این فعل اصلی جمله را با حالت سوم تبدیل می کنیم حالت سوم رایت می شه ریتن ا لیتر واز ریتن اینجا سبجکت جمله اکتیو می ریم در آخر جمله پاسیو در بای فریز by me. A letter was written by me. I wrote a letter. Ma yak noma navishtom. Agar ba pasif tabdil me kunem, me shake. A letter was written by me. Yak noma tawasotema navishta shod. Object jumle active. Subject jumli passive misha, 
باز از فعل تو بی کار میگیریم باز از فعل تو بی مین ورب و فعل اصلی را در حالت سیام به کار میبریم و سبجکت جمله اکتبا میاریم در آخر در بای فریز این میگن که بای فریز در بای فریز ذکر میکنیم در پاسیو سنتنس چیزی که بسیار مهم است یا استرکچر که مهم است تو بی پلاس پاست پارتیسپل است پاست پارتیسپل حالت سیوم فیل میگن ترد فارم آف ورب این ما میتونیم که تو بی را امرای حالت سیوم فیل اصلی به کار ببریم و تو بی میتون افعال تو بی از ام آر واز ور بین ویل بی یه اشکال افعال تو بی است که در جملات پاسف به کار میره و بعد از این اشکال ما آلت سیوم فیل که پاس پارتیسپل نامیده میشه او را به کار میبریم یعنی سترکچر اصلی یا فرمول اصلی پاسف اینمی تو بی پلاس پاس پارتیسپل است این نقطه مهم است Okay, the examples in your book. The example in the book is <clears throat> Wahid mailed the package. Wahid mailed the package. Wahid er کارت باستارا یا پکیجا واحد از سابجکت میل از ورب دا پکیج از آبجکت سوینس دس ورب یا دس سنتنس هاز آبجکت سو وی کن چینج ایت تو پاسیف چون جمله ما دارای آبجکت است آبجکت فیل پس ما این می تونیم که به پاسیف یا به مجهول تبدیل کنیم سو so, This is object. This object becomes the subject of the passive. So how the package in the object is called subject. Subject is jumli passive short. Chun fail was yes as fail to be. Fail was is for the make name. So to be was the fail all at the same time. All at the same time fail mail. میل دست چون فعلی با قایده است ایدی میگیره دا پکیج واز میلد میاریم سابجکت کجا سابجکت داخل جمله در قسمت بای فریز ذکر میکنیم بای وحید این را بای فریز میگن The package was mailed by Wahid. Basta ersal gardi tawasote Wahid. I jumli pasebas. Another example. She ate her Lunch. She ate her lunch. She subject ate verb. Her lunch is object. So when we change it to passive, we make this object as the subject of passive sentence. Okay. 
the lunch, the verb in second form, so we use was. Was eaten. All that say me eat ate eaten Misha by her. The lunch was eaten by her. Ninani trash for that shot tawasati u e paseba. ببینید ما اشکال مختلف فعل تو بی را نظر به تنس جمله اکتیو و نظر به سابجکت انتخاب میکنیم حالا یک جمله استفاده میکنیم که در اونجا افعال کمکی و کار رفته باشه مثلا They will invite the friends. Look, they will invite the friends. This is active sentence. Thus, they subject will is helping verb, invited is main verb, and the friends is object. So, since this sentence has object, we can change it to passive. So, first of all, we bring the friend or the object in front of the passive sentence. The friends. So, since in the active sentence we have uh, auxiliary or helping verb, well, we use this uh, well. Well. After will, we use be, verb to be. Will be, and the main verb is invited. Invited. And uh, where do, where does they go? Invited by them. They becomes them. This is by phrase. So here, the friends will, helping verb, this is be, and invite is verb or past participle, and this is by phrase. This is active sentence, they will, they, oh. sorry. They will invite the friends, sorry. They will invite the friends, so this is future, this uh, sentence has a will or auxiliary. When we change it to passive, we make the object of passive sentence the subject of the active sentence. Passive, we make the object of the active sentence the subject of the passive sentence. The friends will be invited by them. In Dostanishan, Dawat Khan Shotawasote on Ho. In Nazarba, فعل و فعل کمکی که در جمله اکتیو می باشه او فعل کمکی رو به کار می بریم از اون فعل تو بی را و باز فعل اصلی یا مین ورب فور اگزامپل یو کان رایت ا سنتنس you can write a sentence. This is an active sentence. In a shema, meton in a jumla no shtakonin. You is subject. Can is helping verb. Write is main verb. A sentence is object. Now, if we change it to passive, so we make object the subject of the passive sentence. So, how? 
a sentence. So the verb is helping. The helping verb is can. A sentence. Can. After can, we use be. And then the third form of this verb is written. A sentence can be written by you. A sentence, the subject, can auxiliary, this is be, this is past participle, and by you is by phrase. So the examples are in the book. You can uh, look at your books and uh, change the sentence according to the instruction. Okay. Using the by phrase, استفاده یا استعمال by phrase در جملات مجهول یا پاسیف. ما چه وقت by phrase در جملات پاسیف با کار می‌بریم؟ we can use by phrase and passive sentences when it is important to know who performs an action. Ya ma by phrase dar jumlat passive. Zaman ba kar mibarim ke bafahmim ke ki ya kar anjam dada ya kasi ke kar anjam dada basha u mohim basha. Az khater ma umu shakhs dar akhir jumla dar by phrase ba kar mibarim. مثلا امان الله خان بلت دار الامان پالس امان الله خان بل دار الامان پالس هیر امان الله خان از سابجکت بل از ورب دار الامان پالس از آبجکت نو اف وی چینج ات تو پاسیف وی برینگ دا آبجکت این فرانت اف دا پاسیف سنتنس هاو دار ال امان Palace, since the verb is second form, we use was, was, then the verb, we change it to third form, the third form is also built. Dorlamon Palace was built. So here, we bring Lohan or use it in by phrase because this is important information. By Amonullah Khan. ببینید اینجا خود کسی که قصد دارلمان ساخته این مهم است که فهم کی ساخته پس اینجا امان الله خان در بای فریز یک معلومات مهم است این ما بای فریز زمان در جملات پاسیف ذکر میکنیم که اما شخصی که کار کرده یا مهم باشه یا شناسایی از او بر ما اهمیت داشته باشه بفهم که کی یک کار انجام داده در غیر از او اگر شخص مهم نباشه ما بای فریز ذکر نمی کنیم یک مثال دیگه فار اگزامپل سی دکتر زبی تیچز اور کلاس دکتر زبی تیچز اور کلاس Dr. Zabi is subject. This is passive sent active sentence. Dr. Zabi is a subject. Teaches is a verb. 
our classes object. So since this sentence has object, we change it to passive. How? Our class فعل ما ساده است چون ایس داره پس از فعل چیز کار میگیریم از فعل تو بی از اور کلاس از باز این فعل به شکل سیوم به حالت سیوم تبدیل میکنیم حالت سیوم تیچ تات اور کلاس از تات میم سر سبجکت ایچی میشه این سبجکت جمله اکتیف میره در بای فریز چون مهم است که ذکر کنیم که کی درس میتر بای Dr. Zabi. Our class is taught by Dr. Zabi. In the same way, that's Dr. Misha, or Tadis Misha, Tawasote, Dr. Zabi. So, this is Dr. Zabi, and the other thing is, as a hotter in the more, by Fraser, the Kermik name, Misha, Mohemas. In by Fraser, the money that the Malate passive, the Kermik Misha, the Shaksik Koran Jomita, who Mohem Bosha. یا شناسایی از او دارای اهمیت باشه از او خاطر ما بایفریز ذکر میکنیم میاریم سر جملاتی که اونجا بایفریز ضرورت نمی باشه یا بایفریز ضرورت نیست مثلا میگم در جملاتی که بایفریز نیاز, نیاز نیست مثلا پیپل Speak Dari in Parwan. Look, people speak Dari in Parwan. This is an active sentence. Your jumle active, your jumle malumas. People subject speak verb Dari object. So If we change it to passive, we bring dari here as subject. Dari is the third form of speaking spoken. Spoken in par one. Dari is spoken in par one. Dari dar par one sobat misha. اینجا بای پیپل پیپل چی میشه؟ اگر ما بای پیپل بیاریم بای پیپل این یک چیز اضافی است ضرور نیست بگم دری از سپوکن این پروان بای پیپل دری تاسط مردم صحبت میشه اینجا بای پیپل مهم نیست خاتما زبان مردم صحبت میکنه دقا چون این یک معلومات مهم نیست از اون خاطر ما این را ذکر نمی کنیم فقط میگم که دری از سپوکن این پروان این مهم است که دری در پروان صحبت میشه ضرورت به بای فریز و بای پیپل نیست یا مثال دیگه اندر اگزامپل سامون ستو مای Computer. Read. Someone stole my computer. Ya kase duzikar computer mara. Someone is subject. Stole is verb. My computer is object. So here, this becomes the subject. My computer. So in the verb is second form, we use was. And then third form of stolen. <clears throat> My computer was stolen. There is no need for by someone. My computer was stolen by someone. Computer ma duzisho tawasot ya kase. In ya kase chun ya namalum as. Ya gong as, azu khater ma, ya by someone as. ذکر نمی کنیم این ضرور نیست به خاطر که چون نامعلوم است شخص مشخص و معلوم نیست از اون خاطر اینجا ما بای فریز ذکر نمی کنیم مهم چی است مهمی است که این کامپیوتر ما دوزی شد 
چون شخص معلوم نیست از اون خاطر نمیگیم که بای سامان تاسی در کسه این یه ضرورت بس بای فریز نیست من از این نتیجه گیری جملات با دو بخش تقسیم میشه اکتیو و پاسیو جملات معلوم و جملات مجهول جملات اکتیو یا معلوم جملات است که فایلش یا کننده یا عمل معلوم باشه یا مهم باشه و جملات پاسیو او جملات است که فایلش نامعلوم باشه یا گنگ باشه مشخص نباشه و ما جملات را که دارای آبجکت باشه و پاسیف تبدیل کرده میتونیم جملاتی که آبجکت نداشته باشد تبدیل نمیشه Thanks for your attention